Hallo und herzlich willkommen zur Episode 9 des Hooked und Strick Podcast. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und heute mit dabei bist. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Simone, ich bin 25 Jahre alt und ich liebe das Stricken und alles, was mit Stricken zu tun hat. Und seit einiger Zeit teile ich auch meine Projekte auf Instagram und seit bald einem Jahr auch hier auf YouTube. Und ich glaube, die heutige Episode könnte eine etwas längere werden. Deswegen würde ich vorschlagen, du holst dir dein aktuelles Strickprojekt und vielleicht noch was Kühles zu trinken. Und dann genießen wir einfach die nächsten Minuten miteinander. Und gleich zu Beginn erstmal, ich muss, ich mache ja immer gern so für mich auch so einen Realitätscheck und so, wie ich das Ganze und das Hobby wahrnehme. Und mein erster Eindruck war, als ich mich für die Episode vorbereitet habe, ja, Mensch, ich habe eigentlich nichts Spannendes und nichts zu zeigen. Zumindest in der Theorie oder ja, doch eigentlich nur in der Theorie oder zumindest in meinem Kopf habe ich mir das so gedacht oder vorgestellt. Und es liegt daran, dass ich persönlich das Gefühl hatte, dass ich jetzt in den letzten Wochen nicht so arg viel gestrickt habe, so wie ich es eigentlich tue oder wie zuvor, weil in meinem Leben ein Tapetenwechsel stattgefunden hat sozusagen. Ich habe nämlich jetzt endlich wirklich mit meiner Masterthesis offiziell angefangen. Die war ja lange in der Mache und ich habe sie auch schon vor Ewigkeiten hier auf dem Kanal ähm, so angeteasert, dass es ja bald kommt. Und es hat jetzt aber unterm Strich doch etwas länger gedauert, wie es einfach meistens ist, wenn mehrere Parteien involviert sind. Ich schreibe ja meine Thesis in einem Unternehmen. Das heißt, da ist noch eine weitere Partei dabei, mit der man sich absprechen muss und die in die Organisation ja irgendwie eingebunden ist. Und es hat sich jetzt einfach alles nach hinten hinausgezögert. Aber jetzt konnte ich wirklich anfangen. Und ja, das hat mein Leben so ein bisschen umgestellt, beziehungsweise jetzt auch natürlich mein Arbeitspensum. Und irgendwie hatte ich da jetzt über den vergangenen Monat den Eindruck, dass das Hobby einfach gelitten hat. Ich versuche da trotzdem natürlich einfach so eine gute Balance für mich zu finden. Aber ich habe es irgendwie jetzt am Anfang nicht so gut hinbekommen, muss ich auch ehrlich sagen. Aber jetzt habe ich mich eingegroovt und es läuft ganz gut. Aber deswegen hat ja, meine Strickzeit gelitten. Und ich hatte das Gefühl, ich habe nicht wirklich viel geschafft, aber das können wir ja selber jetzt beurteilen in der Episode, weil ich finde, die ganzen Beweise, die ich hier neben mir liegen habe, sprechen für das genaue Gegenteil. Also ich glaube, es ist doch etwas umfangreicher, als ich zunächst erwartet habe. Aber ja, das sehen wir ja gleich. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an mit meinen Finished Objects. Und da bietet sich natürlich gleich das Tikva Top an, das ich heute trage. Das ist eine Anleitung von Lydia Rhabarber. Die kam jetzt ganz kürzlich erst raus. Ich durfte sie auch teststricken. Das ist aber allerdings nicht meine Teststrick-Variante. Die werde, euch, werde ich euch im Nachgang zeigen. Und zwar ist das hier die zweite Variante, die ich gestrickt habe. In so einem coolen, blau-weiß melierten Garn. Das ist von Drops. Das ist die Cotton Merino in der Farbe Meerglas. Das müsste die Nummer 12 sein. Und ich habe das Top in der langen Variante gestrickt, weil in der Anleitung gibt es nämlich zwei Längenoptionen. Einmal für eine bauchfreie bzw. cropped Variante und auch für die lange. Ich bin ja aber tendenziell immer so ein Fan von so langen Sachen, weil ich mir denke, ja, wenn ich eine ja, Hose trage oder einen Rock, der hochgeht, dann kann ich die auch da reinstecken. Dann brauche ich gar keine cropped Variante. Und ich bin mit der Version hier super zufrieden. Ich habe Größe 3 gestrickt. Ähm, tatsächlich ist es eine Größe kleiner, als ich tatsächlich stricken sollte, wenn ich mich an die Anleitung halte. Ich habe aber schon beim Teststrick gemerkt, dass ähm, mir es, glaube ich, besser gefällt, wenn ich um die Brust herum einen kleinen Negative Ease habe und es dafür um, die, um den Bauchbereich bei mir besser sitzt. Ich habe eine schmalere Taille und ich hatte bei meiner Teststrick-Version irgendwie das Gefühl, dass ich da super viel Stoff habe und ähm, ja, irgendwie meine Silhouette komplett verloren geht. Und bin jetzt auch ganz froh darüber, dass ich eine Nummer kleiner gewählt habe. Ich finde, man merkt auch nicht an der Brust irgendwie, dass es da sehr spannt und sich das Muster verzieht. Ähm, das Tick war Muster. Da gibt es ja auch schon inzwischen mehrere Anleitungen von Lydia für Socken. Und ähm, generell zum Tick war Muster. Ich mag es super gerne, weil es ein wirklich einfaches Muster ist. Es besteht nur aus rechten und linken Maschen. Und der Rapport ist relativ kurz, sodass man ihn sich super merken kann. Aber es ist trotzdem aufregend genug, dass man kein Interesse an dem Projekt verliert. Es ist halt einfach so ein bisschen mehr wie glatt rechts in der Runde. Und deswegen hat es sich auch super schnell stricken lassen. Ich glaube, das Top habe ich hier innerhalb von zweieinhalb Wochen ungefähr fertiggestellt. Mit meiner Teststrick-Variante war ich sogar noch schneller. Und das Top wird von unten nach oben gestrickt. Und man strickt dann eben Vorderteil und Rückenteil ähm, einzeln. Und im Nachgang nimmt man noch hier Maschen auf und schlägt noch welche an für die Träger. Also wirklich super einfach. Und ich würde auch sagen, ähm, ja, 
fast anfängerfreundlich bzw. auch super geeignet für fortgeschrittene Strickerinnen. Und es macht eben, wie ich finde, auch echt viel Spaß zu stricken. Ich habe es ja zweimal gestrickt <lacht> und ich bin auch echt zufrieden mit der Version. Ich liebe sie sehr, ich mag meine Farbwahl, ich mag, dass ich eine Nummer kleiner gewählt habe und tendenziell einfach eine Empfehlung wert. Dann kann ich euch aber auch noch meine ursprüngliche Variante zeigen beim Tikva Top und was das Problem war, warum ich mit der Variante nicht so zufrieden bin. Die Version habe ich nämlich aus der Dolici von Lana Grossa gestrickt. Das ist ein pflanzliches Garn. Jetzt hier die Cotton Merino, die besteht zu 50% aus Baumwolle und 50% aus Merino Wolle. Das heißt, sie hat auch so einen Stretch-Anteil und sitzt etwas ähm, körperanliegender, würde ich jetzt mal behaupten. Und die Dolici, die ist ein rein pflanzliches Garn. Die ist vergleichbar mit der Drop Spell oder der Sandnis Garn Line. Also sie besteht aus Baumwolle, Viskose und Leinen. Und ich habe hier auch eben eine Nummer größer genommen und meine Maschenprobe hat zwar gepasst, aber das Teil ist halt einfach sehr flowy. Es hat halt keinen Stretch, es sitzt an keiner Stelle irgendwie eng an und ja, hat einfach nicht so gesessen wie der Prototyp an Lydia und deswegen war ich unzufrieden. Aber es liegt nicht an der Anleitung, ähm, sondern tatsächlich an meiner Garnwahl. Und es hat auch Lydia zu Beginn des Teststricks geäußert, dass sie da ihre Bedenken hat bei den Leuten, die pflanzliches Garn verwenden möchten oder rein pflanzliches. Und sie hat recht behalten. Also für mich hat es gar nicht funktioniert. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann auch hier die zweite Variante gestrickt mit einem Garn, das näher an dem Originalgarn dran war und bin auch viel zufriedener damit. Was mir auch gerade noch einfällt, die Anleitung ist tendenziell BH-freundlich. Also bei Lydia sieht man den BH gar nicht. Bei mir so ein bisschen, das hätte ich aber auch umgehen können, indem ich einfach meine Träger etwas breiter stricke. Das wäre gar kein Problem. Die werden nämlich in Runden gestrickt. Da hätte ich vielleicht drei, vier Runden mehr stricken müssen und dann wäre mein Träger auch komplett verdeckt. Ich glaube, es hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, wie breit man vom Kreuz ist. Weil die Strickanleitungen, die bemessen sich ja eigentlich nur nach dem Brustumfang aber nicht wirklich danach, wie breit der Oberkörper tatsächlich ist. Und ich habe schon ein etwas breiteres Kreuz und würde daher vermuten, dass meine Träger einfach etwas weiter außen sitzen als wie bei anderen Leuten. Und deswegen schauen die da so ein bisschen raus. Aber mich stört das jetzt nicht. Und wie gesagt, das Top ist komplett BH-freundlich, wenn man einfach die Träger etwas breiter macht. Dann hat man da gar nichts zu befürchten. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Egal, ich mache einfach da weiter, wo es jetzt gerade für mich passt. Wie gesagt, die Variante und ich hat einfach nicht funktioniert. Super schade, weil ich das Garn echt gerne mag. Aber auch wenn es hier mit uns beiden nichts wird, das Garn werde ich natürlich behalten. Und ich stricke einfach was anderes draus, weil ich es so schön finde. Vor allem die Farbe hat es mir einfach angetan. Und zwar ist mein Plan, dass ich daraus das Sabai Top von Susanne Müller stricken möchte. Die Anleitung wurde auch erst vor ganz kurzem veröffentlicht. Und ich finde, das ist auch so ein weiteres, sehr klassisches, zeitloses Design mit einem schönen U-Boot-Kragen. Und ich glaube... Das ist einfach die Anleitung für die Wolle und deswegen bin ich auch nicht allzu traurig. Und wie gesagt, klar ist es schade, dass ich sie nicht tragen kann, weil sie nicht richtig sitzt. Aber sie hat immerhin super viel Spaß gemacht zu stricken. Also war jetzt kein kompletter Flop. Das ist aber natürlich nicht das einzige Teilchen, was fertig geworden ist. Was auch ganz kürzlich ähm, von meinen Nadeln hupfen durfte, war ein Langzeitprojekt, nämlich der April Cardigan von Petit Net. Ich hole den mal hoch. Das Projekt habe ich im Frühjahr, ich glaube Februar, März oder sowas angenadelt. Ich glaube es. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, da müsste ich nachschauen. Und es ging eigentlich super schnell bis zu dem Punkt, wo ich entscheiden musste, was ich mit dem Knöpfband mache. Also der Cardigan, ich muss gestehen, der ist zu 98% fertig. Ich muss noch unter den Ärmeln die Fäden vernähen und Knöpfe annähen und dann einmal waschen und spannen. Aber unterm Strich, er ist fertig gestrickt, also der Strickenpart komplett vollendet. Und ähm, ja, wie gesagt, war jetzt einfach sehr lange auf meinen Nadeln gelegen, also ein UFO, weil ich mich bei der Knopfleiste nicht entscheiden konnte. Und es liegt daran, dass inzwischen super viele Leute den April Cardigan modifizieren und statt dem Rippenknopfband ein ähm, doppelt gestricktes Knopfband machen. Und ich habe halt eben auch überlegt, ob das was ist, was ich machen möchte und was, ich, was mir auch gefällt. Und irgendwie, ja war dieser Entscheidungsprozess einfach zäh. Und ich weiß auch nicht, was dann der Auslöser war, aber Samstagabend dachte ich mir so, Mensch, nee, ich knöpfe mir jetzt den April Cardigan vor. Ich mache den jetzt einfach fertig und ich mache das Knopfband so, wie es in der Anleitung steht. Also, dass ich kein doppelt gestricktes Knopfband mache, sondern einfach ein ganz normales Rippenknopfband hier. Und was dann so ein 
bisschen ähm, länger gedauert hat bei der Thematik, ist die Knopfplatzierung. Ich habe nämlich den April Cardigan auch länger gestrickt. Also die Verlängerung meines Cardigans hat zu dem Problem geführt, dass ähm, die Abstände zwischen den Knopflöchern, so wie es in der Anleitung beschrieben ist, für mich nicht funktioniert. Also ich habe mich selber dann nochmal hingehockt und habe meine Maschen gezählt und habe mich da so grob an der Anleitung orientiert und habe dann zum Glück festgestellt, ähm, ich habe den Cardigan eigentlich um genau einen Abstand zwischen den Knopflöchern verlängert, so dass ich super einfach ein Knopfloch mehr reingestrickt habe. Also eigentlich hat diese Anleitung vier Knopflöcher, ich habe jetzt fünf und es scheint ganz gut zu passen und zu funktionieren und ich bin da auch sehr, sehr glücklich drüber. Zum Garn, das war von Garna, die Nobilis und die Kava. Bei der Nobilis, das ist ähm, das Fingering Garn, die besteht zu 100% ähm, aus Superfine Lambspool und es war die Farbe Champagner, also 423. Und das Mohair von denen heißt Kava und das ist die Farbe Nummer 422 in der Farbe Champagner auch. Und ich finde, die lassen sich super gut miteinander verstricken. Also das Mohair ist jetzt nicht das weicheste, was ich jemals hatte, aber es hat sich schön verstricken lassen und hat auch beim Stricken nicht so viel gefusselt wie andere. Aber es ist jetzt nicht super, super weich. Aber ich finde es von der Farbe her echt schön. Und das Mobiles, das persönlich hat mich echt angesprochen. Ich mag leicht rustikale Garne und ich würde das Nobiles auch so einordnen, dass es so einen rustikalen Touch hat. Und im Knäuel selber fühlt es sich fast ein bisschen trocken an, aber es hat sich echt toll verstricken lassen und zusammen mit dem Mohair ist ein wunderbarer Stoff draus entstanden. Also mir gefällt es ganz gut nach meinen Empfinden zumindest. Das ist ja immer noch mal super persönlich. Und das Garn habe ich tatsächlich bei einem Gewinnspiel gewonnen. Ghana hat nämlich zur Adventszeit einen Adventskalender verlost und der Adventskalender war so aufgebaut, dass es eben vier kleine Goodies gab und im ja, Hauptteil war eigentlich ein Strickpaket. Und ich konnte mir da eins aussuchen. Ich habe mich dafür den Storm Sweater von Petit Knit entschieden, den ich aber von Anfang an nicht machen wollte. Also als ich dann erfahren habe, dass ich gewonnen habe, war mir klar, ich werde das Garn für irgendwas anderes verwenden und als der April Cardigan draus geworden. Ich habe auch tatsächlich noch Zwei komplette Knäuel von der Lambswool übrig und von dem Mohair. Ich habe aber einer Freundin äh, die Reste versprochen, weil ihr das gar nicht so gut gefällt. Und ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich konkret daraus machen möchte. Und wir tauschen halt immer mal wieder so Wolle hin und her. Und ähm, sie hat jetzt auch ganz lange auf die Reste gewartet, weil ich gemeint habe, ich gebe ihr das, wenn ich wirklich fertig bin. Ähm, nicht, dass ich dann ihr schon irgendwie was schenke, was ich eigentlich noch gebrauch, gebraucht hätte. Aber ja. Der Cardigan ist sozusagen fertig und sie kommt endlich an die Wolle. Ähm, ich kann auch noch kurz was zu den Knöpfen erzählen. Ich dachte nämlich am Wochenende, ich müsste noch Knöpfe kaufen. Und dann bin ich durch Zufall ähm, in meinem Stash auf diese Knöpfe hier gestoßen. Die hatte ich irgendwann mal bei so Strähnegräne mitgenommen. Das sind Plastikknöpfe, ich würde sagen in so einer Hornoptik nachmache. Und die sind auch super schön meliert. Und witzigerweise passen die... Perfekt zum Cardigan. Ich wurstel einfach mal einen Knopf durchs Knopfloch, damit ihr euch das vorstellen könnt, wie das denn da ausschaut. Weil ich finde, das harmoniert sehr gut miteinander und die Knöpfe passen von der Größe her super zum Knopfband, aber auch farbtechnisch. Es ist einfach irgendwie ein Match. Ich zeige es euch einfach mal. Also ich finde, es lässt sich sehen. Das ist eine schöne Optik. Und ich werde dann die Tage auf alle Fälle noch annehmen und dann einfach den Cardigan waschen und spannen. Und dann ist er auch bereit zum Tragen. Wobei ich vermute, dass er erst im Herbst zum Einsatz kommen wird, weil mir einfach so ein woll mohair strickjäckchen wahrscheinlich jetzt zu warm ist für den Sommer. Aber ja, so viel zum April Cardigan. Und ob man es glaubt oder nicht, ich habe noch drei weitere Projekte, die fertig sind. Das waren alles Projekte, die eben in meiner letzten Episode kurz vor der Fertigstellung waren. Also ich habe Ende April, Anfang Mai habe ich drei Projekte auf einmal fertiggestellt und das waren alles Oberteile. <lacht> und die habe ich natürlich jetzt noch zu präsentieren. Und ich würde einfach mal weitermachen mit dem Utori Sweater von Kadri. Das war ein Teststrick, an dem ich teilgenommen habe für so einen coolen Lochmusterpulli. Ich werde euch auch mal ein Tragefoto einblenden. Ich habe da nämlich ein paar sehr hübsche gemacht, wie ich finde. Also mir gefallen sie sehr gut. Und der Pulli hat richtig viel Spaß gemacht zu stricken. Das ist so eine Abwechslung aus Lochmuster und zwischendrin sind so ein paar linke Reihen dabei. Und ich mag eben auch den Kragen mit dieser Rollkante. Das ist ja gerade so ein bisschen Trend. Ich finde, das sieht man auch bei der Cloud-Reihe von Petit Net. Und ja, ich fand das Design irgendwie super frisch und konnte nicht widerstehen und habe mich damals beim Teststrick beworben. 
Ähm, ich habe auch so ein bisschen auf Garn Support gehofft. Es gab dann einen Gutschein von Pasquali. Aber auch mit dem Gutschein war mir das Garn zu teuer, das Originalgarn. Das war nämlich ein Jackgarn oder Kamel. Nee, es war Kamel. Die Camel DK von Pasquali war das Originalgarn. Und wir hätten zwar einen Rabatt bekommen, aber das ist ein sehr hochwertiges und deswegen auch etwas ähm, ja, teureres Garn. Und ich hätte, glaube ich, fast 20 Knäuel für meine Größe gebraucht, weil ein Knäuel nur 25 Gramm hat. Und dann wäre ich bei über 100 Euro für den Pullover gelandet, also weit über 100 Euro. Und das kann ich als Stände nicht finanzieren. Deswegen habe ich nach einer Alternative gesucht und habe dann die Alta Moda Cotolana von Lana Grossa genommen. Ich habe mir nämlich die Camel Decay näher angeguckt und das ist ein Cat Garn. Und ja, dann habe ich eben bei Lana Grossa geguckt, was die Ähnliches haben. Und die Alta Moda Cotolana ist auch ein Cat Garn. Die ist aber tendenziell etwas dünner als die Camel Decay. Das heißt, ich musste da mit der Maschenprobe so ein bisschen rumprobieren, bis ich das Richtige gefunden habe. Habe es dann aber zum Glück hinbekommen. Und bin unterm Strich auch richtig glücklich mit meiner Garnwahl, weil die Alta Moda Cortolana hat einen hohen Baumwollanteil. Die besteht zu 45% aus Schurwolle, 45% Baumwolle und 10% Poly. Und ich finde, generell ist die Anleitung schon etwas so sommerlicher, daher, dass es ja ein All-Over-Lochmuster-Poly ist. Also er ist einfach luftiger und deswegen hat es für mich auch wenig Sinn gemacht, den aus ja, 100% Wolle zu stricken, weil was ist der Sinn von einem warmen, löchrigen Pulli? Irgendwie hat es in meinem Kopf nicht zusammengepasst. Und ich finde jetzt aber in der Wollkombination, vor allem mit dem hohen Baumwollanteil, ist der jetzt so super für die Übergangszeit ähm, zu tragen gewesen. Und ich habe auch erstaunlich häufig danach gegriffen. Ähm, die Farbe, ich finde die super fresh, das ist ja so ein cooles Grün. Ich suche nochmal kurz die Farbnummer raus, 26. Die ist so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone. Ich stricke ja gerne so blau, rottöne und auch generell etwas gedecktere Farben. Aber irgendwie hatte ich Bock auf sowas Frisches, Freches. Und ja, ich erwische mich tatsächlich, wie ich einfach recht häufig an grauen Tagen einfach danach greife, weil ich finde, der Pulli macht gute Laune. Und ja, so viel zum Tori Sweater. Ähm, generell solche Sachen wie, welche Größe ich gestrickt habe und Garn verbraucht, das kann ich mir nie merken. Ich versuche immer, meine ähm, Projekte so im Nachgang auf Revelry zu einzustellen. Das heißt, ähm, falls ihr solche Infos haben wollt, schaut am besten da vorbei. Und wenn die noch nicht da sind, dann könnt ihr mich auch konkret anschreiben. Aber ja, ich merke mir das einfach nicht. Ich stricke, weil ich stricken will und nicht, weil ich mir die Zahlen merken will. Aber so viel zum Tori Sweater. Und dann machen wir einen Cut und wechseln zu einer anderen Designerin. Ich, das war jetzt gerade irgendwie dramatischer, als ich es vorhatte. Und zwar nämlich zu Sachen von Craya Bea oder Rebecca Claw. Und da habe ich eben auch zwei Projekte ähm, fertiggestellt, die ich nach Anleitungen von ihr gestrickt habe. Und da ist einmal das Toaster Tee dabei. Das habe ich genauso wie das Tick war Top zweimal gestrickt. Ich habe letztes Jahr ähm, im Herbst habe ich mein erstes ähm, Toaster Tee aus der Sommerseide von Lana Grossa gestrickt. Und ich habe in meinem Stash um Ostern rum nochmal weitere Wolle gefunden. Nämlich einmal die rote hier. Das war Garn vom Backer. Äh, oder das ist die Backer von Lana Grossa. Die habe ich bei uns im Wollladen im Ausverkauf für 3 Euro das Knäuel geschossen. Und ich hatte noch von einem uralten Strickkit von We Are Knitters, hatte ich auch nochmal so einen Baumwollrest in dieser Naturfarbe, in der hellen Farbe. Und ich habe dann einfach geguckt, wo, was ich mit diesen Garnmengen machen kann und bin dann auf das Tollste Tee gestoßen und dachte mir, ja, das stricke ich, weil ich mag mein, eine dunkle Variante aus der Sommerseite, mag ich auch echt gern. Und das ist so ein cooles Basic und das sehe ich mich auch tragen. Und ich habe das ja super, super schnell gestrickt. Ich glaube, in der letzten Episode hat mir nur noch ein Ärmel gefehlt, den ich fertig habe machen müssen. Also ich habe den Großteil des T-Shirts in vier Tagen oder sowas gestrickt, das war am Ostern rum, weil es einfach... Ja, es macht süchtig. Es ist so ein super simples raglan t shirt aber die Streifen machen es spannend. Und ja, ich konnte halt einfach, ich konnte es nicht auf Seite legen. Bloß dann der letzte Ärmel. Ich weiß nicht, was da los war. Das sind gefühlt nur fünf Runden, aber da habe ich dann einfach doch ein bisschen länger gebraucht, um den fertig zu stricken. Und ja, ich kann einfach in jedem Video, wo ich über Rebecca rede oder auch über das tollste Tee, kann ich diese Anleitung nur empfehlen. Ich bin ein riesen Fan davon, weil... Ähm, es ist zwar ein simples Raglan-T-Shirt, sie nutzt aber Compound-Raglan. Das heißt, dass es eben die Raglan-Zunahme nicht stupide sind nach dem Motto eine Runde rechts stricken, eine Runde Raglan maschen, sondern dass eben die Zunahmequote oder eben der Zunahmerhythmus dieser Raglan-Runden, dass der angepasst wird an die Größen. Also dass sie, ihre T-Shirts haben generell eine bessere Passform, finde ich. Und ja, deswegen allein schon in der Hinsicht eine Empfehlung. Außerdem 
kommt die Anleitung einmal für Decay-Stärke und einmal für Fingering-Stärke und man bekommt noch eine PDF mit Modifizierungen. Und sie hat die Anleitung, glaube ich, jetzt auch nochmal geupdatet und man könnte optional Brustabnahmen mit dazu machen. Also alles sehr, sehr, sehr cool. Ich habe gerade noch so komisch geguckt, weil ich hier irgendwie Lärm höre, aber ich glaube, das ist irgendwie der Nachbar oben drüber. <lacht> naja, auf alle Fälle hier das Toaster Tee und ich habe es auch schon viel getragen, weil es einfach so, so schön ist und toll. Ja, kann ich einfach nur, wie gesagt, empfehlen. Machen wir weiter mit der nächsten Crea Bear Anleitung, nämlich dem Stick Season Sweater. Den habe ich aber nicht hier. Und zwar war das der Schwiegeroma-Pulli. Ich, ich würde behaupten, das ist das berühmteste Projekt hier auf meinem Kanal, weil das Ganze war ja schon eine kleine Odyssee, bis er fertiggestellt ist und ein sehr dramareiches Projekt für mich. Und deswegen hier einfach nur die Kurzfassung. Meine Schwiegeroma hat mich vor über zwei Jahren gefragt, ob ich ihren Pullover stricken möchte. Wir haben Wolle dafür eingekauft. Ich wollte ihr den Weihnachten schenken. Das ist nichts geworden. Ich war mit dem Sitz nicht zufrieden. Also ich habe ihn komplett fertig gestrickt. Und sie war auch, also er hat nicht gepasst. Ich habe ihn wieder aufgeribbelt. Ich habe ihn sehr lange liegen lassen. Dann habe ich versucht, zu Weihnachten 2023 ihn fertig zu stricken und ihr zu schenken. Ich habe wieder die falsche Anleitung gewählt und ich war mit dem Sitz nicht zufrieden. Und dann habe ich erkannt, dass das Garn einfach einfertig nicht funktioniert. Das war die Eco Puma von Nana Grossa. Ich habe mir dann eben einen Beilauffaden gesucht und bin dann auf die... Anleitung für den Stick Season Sweater gestoßen von Rebecca Claw und dann ist der Pulli endlich was geworden und ich konnte ihr den im Mai schenken und deswegen habe ich ihn auch nicht mehr hier. Ich habe ein Foto auf meinem Account gepostet, das werde ich auch hier einblenden und es war echt bis zur letzten Sekunde eine Zitterpartie mit diesem Pulli für mich, weil ich habe ihn dann zwar selber drüber gezogen, um so abzuschätzen, wie er an der Schwiegeroma sitzt, aber es war ein bisschen schwer, weil meine Schwiegeroma und ich, wir haben unterschiedliche Staturen und dann habe ich eben meine Schwiegermutter gefragt, ob sie den drüber ziehen kann. Aber auch sie und ihre Mutter haben eben unterschiedliche Staturen. Aber also sie sind von staturtechnisch näher beisammen. Aber trotzdem dachte ich mir so, ach oh Gott, und hoffentlich sitzt er an ihr eben auch. Und es war einfach eine Zitterpartie. Und ich weiß, dass wir dann zu Besuch waren. Und dann habe ich ihr den so ganz demütig gegeben und habe einfach innerlich gebetet. Ach, oh, hoffentlich, hoffentlich passt das Ding so, wie es soll. Ich kann das nicht nochmal mitmachen, wenn er wieder nicht passt. Das geht dann nicht dann. Keine Ahnung, was ich dann mache. Und sie hat ihn übergezogen und hat einfach perfekt, perfekt gepasst. Die Ärmellänge, die, die Körperlänge, Kragenweite, alles. Wirklich. Oh, ich war so erleichtert, als er dann einfach gepasst hat und sie ihn endlich hatte. Und auch die Interaktion einfach um diesen Pulli herum mit ihr war super herzlich, weil sie hat ja mitbekommen, wie viele Probleme ich mit dem Pullover hatte. Und sie hat den schlechtes Gewissen, dass sie mich gebeten hat, dass ich etwas für sie stricke was ja einfach absolut nicht berechtigt war, weil ich das ja für sie super gerne mache. Aber ich habe mir halt einfach selber den Druck gemacht, dass es ja für die Schwiegeromi besonders gut werden soll. Und dann bin ich ja auch einfach auf diese technischen oder wolligen Probleme gestoßen. Und dann hat sie auch im Nachhinein so gesagt, ach, hätte ich gewusst, ne, dass das so ein Drama wird, dann hätte ich dich nie gebeten. Und dann habe ich auch gemeint, nee, du warst nicht das Problem, ich war das Problem. Aber ja, jetzt am Ende, es ist alles gut. Sie freut sich über den Pulli, trägt ihn regelmäßig, erzählt auch immer ganz stolz, wann sie ihn wo getragen hat. Und ich finde, das macht einfach alles wieder gut. Und ich bin einfach nur heilfroh, dass wir das abschließen konnten und sie den Pulli hat. Ich kurz abbrechen, weil mein Handy Akku leer ist. Und dann hatte ich jetzt das Problem, dass ich einfach von sämtlichen Steckdosen viel zu weit weghocke und kein Verlängerungskabel lang genug ist. Das heißt, ich habe jetzt kurzerhand die Powerbank angesteckt. Aber gut, wir können weiterfällen. Was ich sagen wollte, nachdem eben der Stick Season Sweater für meine Schwiegeroma so ein großer Hit war und mir auch viel Spaß gemacht hat beim Stricken, habe ich einfach kurzerhand entschieden, ich brauche das Teil für mich selber und habe einen angenadelt. Und somit sind wir eben jetzt auch bei den aktuellen Projekten, also bei meinen Whips angekommen. Und ich zeige euch einfach mal meinen Fortschritt. Ich habe den am Sonntagabend angefangen, nachdem ich eben mit dem Tigba Top fertig geworden bin und auch mit meinem April Cardigan. Und da ist das gute Stück. Also ich habe das Rückenteil schon bis zum Zusammenschluss fertig gestrickt. Es schaut etwas kurz aus, weil es sich zusammenrollt. Und habe eben auch schon die Schulterteile fertig und eben gestern Abend auch miteinander verbunden. Ich finde, der Fortschritt lässt sich sehen. Ich habe tatsächlich nur abends dran gestrickt, aber... Ich finde die Wollkombi, die ist einfach, die macht süchtig und die lässt sich einfach besonders gut und so zügig miteinander verstricken. Und zwar ist das die Avetta 
zusammengehalten mit der Alba. Das sind beides Garne von Fiel Colana. Die Avetta habe ich hier in der Farbe 140 und die Alba in der Farbe 245. Und die Alba ist so ein Ticken dunkler als die Avetta und finde ich hat so einen leichten Blaustich. Aber zusammen ergeben die einfach einen wunder, wunderschönen Stoff. Und ach, ich mag diese leicht melierte Optik. Und ja, der Rotton gefällt mir einfach ganz, ganz besonders gut. Und oh, ich freue mich da einfach schon, den selber zu haben und tragen zu können. Ich musste allerdings ähm, hier die Nadelstärke anpassen. Ähm, der wird, glaube ich, kleiner als 4 mm Nadeln gestrickt. Irgendwie sowas, weil ursprünglich hat der Pulli ja auch so ein gebrochenes Rippenmuster oder ein alternierendes Rippenmuster vorne eben drauf. Und ähm, es ist halt sehr squishy und deswegen, genauso wie bei einem Rippenbündchen, das man strickt, nimmt man kleinere Nadelstärken, damit es eben von der Breite her zusammenpasst. Aber weil ich das eben nicht stricke, dieses Muster vorne dran, ähm, habe ich meine Nadelstärke anpassen müssen und bin jetzt bei 4,5 mm Nadeln. Und es funktioniert relativ gut. Und ach, ich finde es einfach so, so schön. Ähm, zur Avetta auch. Das ist ja ursprünglich ein Sockengarn. Für mich funktioniert es für Socken allerdings nicht so gut. Ähm, das Garn ist schon eher stretchy. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es eben Nylon ist und kein Polyamid. Ah, es sind sogar 20, 80% Schurwolle und 20% Nylon. Also es hat weniger Nylon als andere Socken gar nicht so. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, für mich zum Sockenstricken funktioniert es nicht. Meine Socken werden damit tendenziell zu eng oder zu klein. Aber ich mag es für Klamotten echt gern. Und es macht sich einfach in dem Stick Season Pulli wirklich ganz besonders gut. Und ich bin irgendwie inzwischen auch so ein bisschen Fan von Alpaka Garn. Also die Alba, die hat ja jetzt eine Lauflänge von 25 Gramm auf 175 Meter. Und ich mag das irgendwie inzwischen so ein bisschen lieber als herkömmliches Mohair als Beilauffaden. Ich finde, ähm, Strickstücke mit Alpaka Garn, die haben einfach so ein so Drape, so ein Flow. Ich weiß gerade das deutsche Wort nicht dafür, weil immer die ganzen englischsprachigen Podcaster beschreiben das so. Ja, es sind so fließende Stoffe. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also die sind einfach irgendwie sanfter, fließender und... Irgendwie hat es mir angetan. Ich mag auch das Tragegefühl von Alpaka Garn sehr, sehr gern. Und ja, deswegen freue ich mich irgendwie so sehr über meinen Six Season Sweater, den ich hier angefangen habe. Ähm, eine Sache habe ich auch tatsächlich, die ich so ein bisschen so, oder wo ich aus dem Nähkästchen plaudern kann, so ein bisschen extra Wissen zum Pulli. Und zwar geht es hier um die Schulternaht. Also man fängt ja bei der Anleitung mit dem Rückenteil an und strickt es trapezförmig und nimmt dann eben seine Maschen auf für die Schultern vorne. Und man hat hier eine sehr ähm, zügige Zunahmerate und es sorgt dafür, dass genau an der Stelle auf diesen Raglanmaschen, die dann entstehen, dass da so ein bisschen Zug drauf ist und dass die fester sind. Und es gibt dem Pulli an sich auch etwas mehr Stabilität an der Stelle. Ich hatte aber den Eindruck, dass bei dem Schwiegeroma-Pulli, dass hier die Stelle, dass die sehr fest und hart geworden ist. Und als ich den drüber gezogen habe, habe ich die beim Tragen gemerkt. Ähm, kann aber auch daran liegen, dass ich ein breiteres Kreuz habe und mir der Pulli vielleicht tendenziell etwas zu eng war. Aber ich fand, dass sich diese Naht etwas hart angefühlt hat. Und das liegt daran, glaube ich, dass die Ecopuno, weil die ja ein Baumwollgarn ist, die hat nicht so viel Stretch. Und ich habe das Gefühl auch so jetzt schon, wenn ich da einfach nur dran ziehe, dass es eben mit einem Garn wie der Avetta und der Alva, dass es mehr Stretch hat und dass diese Kante auch etwas weicher wird. Also... Das ist was, was man gegebenenfalls bedenken sollte, wenn man auch diesen Pulli stricken möchte, dass sich da einfach ein Garn, das so ein bisschen stretchiger ist, weicher ist, also Richtung Superwash oder irgendwie Super äh, oder Merino, dass sich das vielleicht besser anbietet als eben jetzt ein reines Baumwollgarn. Aber ja, so viel zu meinem Stick Season Sweater. Ich glaube, auch das wird das Projekt sein, wo ich in den nächsten Wochen den größten Fortschritt dran machen werde, weil es einfach so ein Projekt ist, auf das ich wahnsinnig viel Lust habe. Und es ist zum größten Teil jetzt einfach nur glatt rechts gestrickt, aktuell noch flach, bald hoffentlich in der Runde. Und es ist einfach sehr mindless und für mich, glaube ich, genau das Richtige nach so langen Tagen am Schreibtisch und beim Thesis schreiben. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich weitermache. Ich glaube, ich mache bei einem kleinen Fail weiter. Es ist kein großer Fail, es ist einfach nur ja, etwas, wo ich umplanen muss. Und zwar die Lanta Bag von Susanne Müller. Ich habe die in meinem Knit und Chat Video auch gehabt und habe daran gestrickt. Ich stricke die aus der Lana Grossa Star in der Farbe 08. Das ist so ein Electric Blue, also super cool. Ich mag die Farbe echt gern. Ähm, 50 Gramm haben hier 90 Meter. 
Und es funktioniert echt gut mit der Anleitung. Ich habe da vier Knäuel. Die habe ich von einer Freundin bekommen, weil sie nicht mehr wusste, was sie daraus machen soll. Und ich werde neu anfangen, weil ich habe Fehler reingehauen. Also ich habe mich irgendwo in dem Muster verhaspelt, nicht nur einmal, mehrmals. Und es hat das Problem oder hat zur Folge, dass sich der Rundenanfang verschiebt. Und das hat wiederum zur Folge, dass später die Stelle, an der man mit den Trägern anfängt, dass die sich auch verschiebt und dass dann die Träger nicht richtig platziert sind. Und ja, irgendwie ist mir das zu heikel. Ich kann auch nicht mehr nachvollziehen, wo meine ursprüngliche Anfangsmasche ist, beziehungsweise würde ich das äh, Muster dann komplett kaputt machen und wäre gar nicht mehr im Rhythmus. Und deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden, ich werde das Teil aufribbeln und wieder nachstricken. Ich muss mal schauen, wann ich so dazu komme. Ich bin ehrlich, ich habe einfach so ein bisschen das Interesse an dem Projekt verloren. Also ich finde es nach wie vor super cool. Es hat auch Spaß gemacht, bis dato zu stricken. Aber ich weiß halt nicht, ob jetzt in Anbetracht dessen, dass ich den coolen Pulli auf den Nadeln habe, ob mir das Projekt dann so wichtig ist, dass ich sage, ich werde da gleich wieder weiter stricken. Aber es ist auf alle Fälle etwas, was ich ähm, als UFO erstmal auf Seite lege und dann weitermachen möchte. Ich werde beim Auftrennen, werde ich es nicht komplett auftrennen. Ich werde hier unten versuchen, meine Maschen vom Boden aufzufangen, indem ich die einfach auf ein äh, Hilfsseil aufhebe, dass ich dann hoffentlich einfach in der nächsten Runde quasi das Lochmuster neu anfangen kann und ja... Ich hoffe einfach, dass ich mich diesmal nicht ablenken lasse und das Muster auch richtig machen werde und dann irgendwann mal eine fertige und richtige Landerbag habe. So, jetzt muss ich mich kurz orientieren, was ich noch zeigen möchte. Ja, dann geht es auch weiter mit einem größeren Projekt, ein Pulli. Den habe ich zwischen allen anderen Projekten angenadelt. Ich glaube, das war, als ich mit den drei Projekten fertig geworden bin, also dem Tolster Tee, dem Jutori Sweater und dem Schwieger Oma Pulli. Und da hatte ich eben auch die Lanterberg frisch angenadelt und sonst nichts auf den Nadeln aktiv. Und dann habe ich mich nach einem größeren Projekt gesehen, nach einem Pullover Projekt. Und dann habe ich den Twist Loop Sweater von Other Loops angenadelt. Ich bin aber nicht wirklich weit gekommen, weil dann eben das Tikwa Top kam. Und ich zeige euch einfach mal meinen bisherigen Fortschritt. Also ich habe den Kragen angenadelt und eben schon ein paar Runden im Rippenmuster gestrickt. Ähm, viel kann ich noch nicht drüber sagen, weil ich, wie gesagt, noch nicht komplett mit der Anleitung durch bin. Aber die Anleitung hat auf alle Fälle verkürzt rein, also der Nacken sitzt etwas höher. Und man muss so ein bisschen ähm, mitdenken und aufpassen durch die Zunahmen, daher, dass es im Rippenmuster ist. Und man eben dann im Rahmen der verkürzten Reihen auch in den Rückrunden sozusagen oder in den Rückreihen auch Zunahmen macht. Das heißt, jetzt am Anfang muss man sich auf alle Fälle mehr konzentrieren, damit man da keine Fehler macht und dass das Muster eben auch richtig aufgeht. Wozu ich allerdings ein bisschen mehr erzählen kann, ist die Wolle, die ich verwende. Ich halte hier die Unicorn Solid von Hobby gemeinsam mit der Bella von Nana Grossa. Die Unicorn Hobby oder die Unicorn von Hobby, die habe ich schon länger in meinem Stash. Das ist die Farbe, wo steht es denn? 02. Das ist hier so ein schönes Grau. Ähm, für euch sieht es wahrscheinlich einfach nur ganz normal grau aus, aber es ist eher so ein grau-blau. Also es hat da schon so einen leichten Eisblaustich mit drin. Und ich wusste Ewigkeit nicht, was ich daraus mache. Ich wollte ähm, ursprünglich mal den Cardigan doppelfedig draus stricken. Das heißt, ich habe auch relativ viel von dem Garn. Aber irgendwie spricht der mich nicht mehr an. Und mir war dann klar, okay, ich brauche wahrscheinlich, damit es aus meinem Stash rauskommt, brauche ich einen Beilauffaden. Und habe dann ähm, irgendwann, ich glaube, gemeinsam mit der Wolle für den Jutoris Wetter, habe ich damals dann die Bella von Lana Grossa bestellt. Ähm, das ist kein Mohair-Garn, sondern das besteht zum größten Teil aus Baumwolle, Alpaka, Nylon und Schurwolle. Und hat auch eine etwas längere Lauflänge. Das hat 250 Meter auf 25 Gramm. Und ich war überrascht, wie gut die Farben zusammenpassen. Ich habe es mir gehofft schon beim Bestellen, dass es eine gute Alternative ist. Aber es ist auch in der Realität ein sehr, sehr gutes Match. Und ich finde ähm, die Bella als Alternative zu traditionellen Mohair-Garn super interessant. Ähm, sie ist etwas ja, wärmer vom Gefühl her als jetzt normales Mohair. Und ist auch nicht so... Klassisch weich wie jetzt ein Alpaka, also Suri Alpaka oder eben auch ähm, Mohair, aber es ist trotzdem schön. Ich finde, es hat so ein bisschen was von so einem frisch gewaschenen und aus dem Trockner kommenden Handtuch. Also dieses Handtuch weich, wenn es so schön fluffig warm ist. Irgendwie, das kommt glaube ich so am nächsten von der Beschreibung für mich persönlich. Und ja, auch zusammen verstrickt fühlen die beiden sich super toll an. Ich glaube aber, dass ich das Projekt auch erstmal auf Seite legen werde und 
erst im Herbst so richtig wieder dran stricken werde oder also in der Winterzeit. Einfach weil es ist schön und ich will es haben, aber gerade macht es mir nicht so viel, also nicht so viel Spaß beim Stricken, beziehungsweise ich müsste mich dafür, glaube ich, auch zu sehr konzentrieren. Und deswegen ist es einfach gerade kein praktisches Projekt für mich. Ein letztes habe ich euch noch zu zeigen und dann bin ich auch mit den Wips durch. Und zwar geht es um ein Resteprojekt. Und ich bin da so ein bisschen inspiriert. Huch, jetzt hätte ich gerade meine Kiste runtersegeln lassen. Und zwar bin ich ja so inspiriert worden von meiner Freundin Brenda von Patrick Knitwear. Sie hat nämlich das Teilchen auch erst kürzlich gestrickt. Und zwar geht es um den Cardi du Coeur von Le Fille du Coeur. Oder Le Fille du Coeur? Keine Ahnung, wie die heißen. Und auch sorry für die grottige französische Aussprache. Ich hatte nie Französisch. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber ihr kennt wahrscheinlich die Anleitung. Es ist so ein cooler Streifencardigan aus Mohair. Und ich zeige euch einfach mal meinen Fortschritt. Ich habe das Rückenteil bis zum Zusammenschluss fertig und eben eine Schulter schon gestrickt. Und müsste jetzt, glaube ich, die Maschen für die nächste Schulter aufnehmen. Und ja, ich habe tatsächlich... Äh, den auch relativ spontan angenadelt. Ich habe in meinem äh, Wollstash so ein bisschen aufgeräumt und Ordnung gemacht. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie viele Mohair-Reste ich habe. Also es sind wirklich unsagbar viele, vor allem auch noch ganz häufig vollständige Knäuel. Ich weiß auch nicht, was da irgendwie schief läuft. Irgendwie brauche ich richtig häufig bei Projekten einfach ein Knäuel Mohair weniger als vom Hauptgarn. Obwohl beides in etwa eine ähnliche Lauflänge hat. Also ich verstehe es nicht. Ich, we ich weiß nicht, woran das liegt, was da schief geht. Aber ja, ich habe einfach super viel Mohair übrig. Und ich habe mich schon immer gefragt, was ich daraus machen möchte. Und ich hatte jetzt halt keine Lust, die in so ewig vielen kleinen Projekten zu verstricken. Weil unterm Strich, ich brauche nur so viele Mützen, die zweifädig gestrickt sind mit irgendeinem normalen Garn und Mohair. Ich brauche auch nur so viele Scrunchies. Ich brauche auch nur so viele vielleicht Handschuhe oder irgendwas. Und ja, ich dachte mir, am effektivsten ist es wirklich, wenn ich mir da irgendwie so ein Streifenprojekt raussuche, wo ich möglichst viel miteinander verstricken kann. Und da kam eben der Cardi du Coeur ums Eck und hat sich da super angeboten. Ähm, ich habe allerdings für dieses Projekt ähm, zwei Knäuel extra gekauft. Und zwar, ihr seht es auch so im Cardigan, das sind alles eher sehr gedeckte und ruhige Farben. Aber ich wollte auch so ein bisschen was Knalliges rein haben deswegen habe ich mir dieses super pink gekauft und hier eben auch dieses grün. Ich zeige es euch einmal im Knäuel. Die waren bei mir im Wollladen im Angebot, ich glaube für 9 Euro das Knäuel. Ich weiß aber gerade nicht, von welchen Marken die waren. Und ja, die haben mich irgendwie angesprochen. Ich dachte mir, die nehme ich zusätzlich noch mit. Die kaufe ich mir für den Cardigan und sonst verstricke ich meine Reste. Und ich bewahre das Ganze hier in so einer Geschenkbox auf, die ich irgendwann mal bekommen habe damit ich einfach kein Knäuel irgendwie aus Versehen verliere oder anderweitig ähm, verstricke. Und was so ein bisschen besonders ist, man strickt den vierfädig. Also man braucht vier, für einen Streifen verstrickt man das Mohair vierfädig. Und ich habe die dann entsprechend gewickelt. Das heißt, ich habe von meinem Knäuel, habe ich den inneren und den äußeren Faden genommen und habe es einmal gewickelt mit meinem ähm, Wollwickler. Und habe dann eben von diesem bereits doppelt gewickelten Knäuel habe ich wieder den Anfangsfaden genommen und den inneren Faden. Und habe das dann nochmal gewickelt, so dass die eben dann ja vierfädig sind. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut hier in der Kamera erkennen kann. Und ich habe da bei manchen Knäuel auch so ein bisschen gemogelt. Also es gibt welche, die sind wirklich nur aus einer Garnqualität. Ich habe aber ähm, bei manchen Farben, wie zum Beispiel bei dem Rosa, ähm, so ein Altrosa, das habe ich einfach von mehreren Qualitäten gehabt. Und ich habe dann tatsächlich einfach einen Faden von der Qualität genommen und einen von der und habe die miteinander gewickelt. Also ich glaube, hier ist jetzt Mohair von Ito und ähm, Drops drin und auch bei dem Weiß. Also da habe ich auch, da ist glaube ich, sind super viele verschiedene Partien von der Drops Merino und dem Weiß drin. Ich habe auch irgendwo so ein Stückchen Setasuri drin, weil es, es ist halt vielfädig ne? und es verschmilzt miteinander und... Man sieht es dann eh nicht so, die inkonsistent. Und dann dachte ich mir, ich mache das einfach, damit ich wirklich auch effektiv diesen Stash und diese Reste mal irgendwie aufbrauchen kann. Und ja, soweit bin ich. Aber auch hier muss ich ja ehrlich zugeben, dass es jetzt kein Projekt ist, das Priorität für mich hat. Da werde ich immer mal so ein bisschen nebenbei dran stricken, wenn ich gerade Lust drauf habe. Aber im Moment ist mir wahrscheinlich auch einfach das Wetter zu warm, um an einem vierfädigen Mohair Cardigan zu stricken. Deswegen ist der hier in der Kiste auch ganz gut aufgehoben und dann passiert auch nichts und ich kann verloren gehen. Und das war's auch mit meinem Wips jetzt schon. Wir können noch ganz kurz über Einkäufe reden, da habe ich aber nicht viel zu zeigen. Ich habe ja schon 
zugegeben, dass ich für das Tikva Top hier Wolle gekauft habe und eben auch zwei Knäuel Mohair extra. Und einen Einkauf habe ich seitdem noch getätigt. Ich suche mal das Knäuel raus. Das ist leider ein bisschen zerflattert, ähm, aber ist ja nur, um es kurz zu zeigen, ein bisschen was zu erzählen. Und zwar ist es die Elastico von Lana Grossa. Da habe ich mir vier Knäuel in der Farbe 12 mitgenommen. Das ist so ein super edles Dunkelblau. Und die Elastico kannte ich tatsächlich schon davor. Ich habe mir da letztes Jahr ein paar Knäuel gekauft und hatte auch ursprünglich ein Projekt im Hinterkopf, das ich aber dann nicht umgesetzt habe, sondern ich habe mich selber mal so ein bisschen am Stricken ohne Anleitung versucht, ging aber in die Hose, war nicht so erfolgreich und ich habe da eben noch ein halbes Projekt zu ribbeln. Und da hat mich aber die Elastico schon überzeugt und der Name ist so ein bisschen irreführend, weil ich finde, bei Elastico denkt man sofort, Mensch, dann ist die ja zum größten Teil irgendwie aus Plastik, Polyamid, Nylon, irgendwas. Stimmt aber nicht. Die besteht zu 96% aus Baumwolle und 4% Polyester. Und ähm, ich finde den Polyesteranteil äh, tatsächlich, der hat hier einen guten Zweck. Und zwar ist dieses Garn super stretchy und fühlt sich nicht so trocken an wie eigentliche Baumwolle. Mir wurde das auch von einer Freundin empfohlen, die eine wirklich tiefgehende Abneigung gegen Baumwolle hat und sagt, sie kann da eigentlich nicht mit stricken. Aber bei der Elastico ging es für sie und sie hat damals das Cecile Top draus gemacht von Paula Strickt. Und es hat mich eben inspiriert, auch ein Cecil Top zu stricken, also ein Cecil Top stricken zu wollen. Und daher habe ich eben letztes Jahr eben eine andere Farbe gekauft. Und aber dieses Jahr dachte ich mir so, ja, nee, ich glaube, das Cecil Top in dunkelblau, das wäre meins. Und ja, da habe ich dann einfach eben die Knäuel im Vorbeigehen mitgenommen. Die ist auch ziemlich preiswert. Ich glaube, 4, 5 Euro irgendwie sowas. Wahrscheinlich eher so 4,95 oder 5,95. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich werde es euch wenn ich dran denke, unten reinschreiben. Aber ja, das ist noch der einzige Wollkauf, den ich getätigt habe. Und sonst bin ich aktuell sehr stolz darüber, dass ich überwiegend dabei noch bin, meinen Stash abzubauen und eben auch so Sachen verwende, wie jetzt zum Beispiel die Alva und die Abetta für den Stick Season Sweater, weil die liegen auch schon etwas länger beim Stash und die hatte ich auch für ein anderes Projekt geplant. Und ja, es fällt mir zwar manchmal schwer, nichts zu kaufen, aber ähm, unterm Strich lohnt es sich schon. Ich muss auch gestehen, ich habe übers Wochenende so ein bisschen auf verschiedenen Seiten geguckt nach Sommergarn, weil ich sehr Lust darauf habe, etwas mit Bambus auszuprobieren. Und habe da eben auch schon Sachen in meinen Warenkorb geräumt und dann doch wieder rausgeräumt und die Farbe gewechselt und dann doch wieder rausgeräumt und dann doch wieder reingeräumt. Aber ich habe nie auf Bestellen geklickt und die Versuchung war echt groß und so schwer es mir fiel, nichts zu bestellen, bin ich jetzt unterm Strich doch sehr glücklich, dass ich widerstanden habe und... Ähm, ja, auch wenn es weniger Spaß macht, eingesehen habe, dass ich weitaus genügend Wolle habe und ähm, ich jetzt da nicht noch mehr Geld reinschütten muss zum jetzigen Zeitpunkt. Vor allem auch realistisch gesehen oder ehrlich gesagt, auch was so Sommerprojekte angeht. Ich muss zwar vielleicht hier und da so ein bisschen tricksen, aber an sich habe ich genügend Sommergarn, um zumindest diesen Sommer noch genügend sommerliche Projekte stricken zu können. Aber ja. So, das ist der Stand der Dinge bei mir. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, schreib mir doch einfach gerne in die Kommentare, woran du gerade strickst. Das interessiert mich immer brennend, vor allem, weil ich da einfach auch nochmal einen neuen Input bekomme und auch über viele neue Anleitungen stolper, die ich davor noch nicht kannte. Und ja, dann würde ich mich an dieser Stelle auch von dir verabschieden. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, diese Episode heute zu drehen und so zu quatschen. Ich glaube einfach, ja, weil ich selber gemerkt habe, dass mir so ein bisschen gefehlt hat, über die letzten Wochen ähm, mich aktiv mit euch auszutauschen. Deswegen war es zumindest für mich wunder, wunderschön. Ich hoffe auch für dich. Ähm, du kannst mir gerne einen Daumen da lassen oder ein liebes Kommentar für das Video. Dann weiß ich auch, wie es dir gefallen hat. Und ja, dann würde ich mich jetzt verabschieden, wünsche dir noch viel Spaß beim Stricken und hoffentlich bis bald. Tschüss!